。小秋，任意，你手放松一点。上个星期好好的，怎么又突然得了骨髓炎呢？手术并发症，昨晚他困得不行，只好打杜冷丁了。杜冷丁不会上瘾吧？没事，剂量不大。小秋，小秋，你要不要喝点热水？我帮你倒。静文、啊，你去跟医生说，再帮我打一针，再帮我打一针。我去叫护士啊、嗯。小秋，我求求你不要打针好吗？我们吃止疼药好不好？静文，利川走了没有？没有，倒是季川去巴西了。那他为什么还不走啊？见鬼了，谢小秋。你都病成这样了，他都不来看你，你怎么还惦记着他呀？啊！我知道，我知道他不会来看我的。为什么呀？先不说你们俩之前的关系，就算是最普通的同事，他也应该来看你，好吗？我不怨他，我只希望他能赶紧回瑞士。不知道啊，这两天我都没看到他，可能已经回去了吧。来了来了，护士，来，你看看。手术引起的感染，有点并发症，化脓了。我去找医生啊！麻烦你了。哎，这……小秋，你如果太疼的话，来，咬我手臂吧！啊！都什么时候了，你还闹？你还笑得出来啊你？下官还不错，每天都来。你怎么知道的？哦，你也每天都来。李川，我等一下让司机十分钟后来接你。骑摩托骑得好好的，你打什么电话、啊、你？都以为你要走了，突然听到身后能喊你的名字，还不吓一跳啊！我告诉你，王立川，谢小秋今天会受伤，跟你也有关系，跟我有关。我把他交给你，你就把他带到医院里面来。你办事能不能靠谱一点？你 handle 不了小秋，就不要给我保证。好，你比我能 handle 是不是？是谁让小秋每天在哭的？是谁呀、啊？是你吧，王立川？我让他哭，至少我没有让他躺在这里。你。不是要结婚了吗？结你个头啊！那都装给你看的吗？李川，你就不能让一步吗？你究竟要把小秋逼到什么样的地步，你才甘心呢？你不是要死了吗？干嘛躲着藏着？你就死在小秋的面前，他也不会后悔，也不会怪你的。难道你看不出来吗？无论你变成什么样子，他都愿意。就算你少一条腿，他都无所谓。你还能少他的一颗心吗，王立川？如果你是个男人，你现在就进去跟他说清楚。我能跟他说什么？他今年才二十五岁，我能耽误他一辈子吗？
为什么？你别告诉他我儿子，你一定要好好的照顾他。来，王立春，你。来了，我问你啊、哦，昨天晚上我睡着的时候，有没有人来看过我？啊，哦，有人来过的，我让他们留下东西就走了。不是，我是说，有没有一个大概三十多岁，然后长得很帅，行动不太方便的人来看过我？啊、哦，张阿姨，求求你告诉我吧。他每天都来看你，只是不让我告诉你。休息一下，我去帮你倒杯水。